金比尔维斯，这个被无数蝴蝶粉丝视为终极目标的地板，于2018年上市。现在不同的批次已经从上市时的 1,980 元炒到了 4,000 到八九千元不等。本期的金标维斯是 W 码9 2克的重量，正手秦宇轩，明星国套39度，反手蝴蝶 T 1 9这是一位山东球友借给我试打的。和金标维斯同场测试的是 T 码维斯，重量92克，正手尼奥兰国40度，反手蝴蝶 T 1 9这期视频是我和江林老师共同完成的，咱们首先来看一看他试打时候的简单评价。金标比那个 T 码的速度更快一些，但是没有 T 码那么喷。呃，但是自己主动发生力之后，他要比 T 码相对来说扎实一点。呃，在稳定性和手感来上来说，对于我个人来讲吧，我觉得金标更舒服一点它更好控制。然后，但是如果没拉开手，就是自己没有主动发生力的时候，它的弧线就不太好往起拔。然后，金标的发力门槛比那个 T 码的发力门槛相对高一点点，但是，但是它只是高一点那并没有觉得就是力量不足，自己的力量不够那种感觉。我觉得这个板就比较适合站在中远台的力量稍微大一点的男生。金标维斯，产自蝴蝶特助工坊，是蝴蝶国行版本当中市场成交价格最贵的地板。接下来的视频，我们来共同看一看，它的性能是否对得起它的售价。虽然金标维斯和维斯结构完全相同，长得也很像。但是二者的手感差别还是比较大的。金标维斯击球发闷，有一点纯木的味道，而 T 码维斯是典型的蓝方碳脆弹的手感。中小力量下的击球 ，T 码维斯的速度稍快，借力感觉稍好，而金标维斯的速度稍慢一点，手感更加沉稳和扎实。正手拉球时，二者的表现都很线性，中小力量也不会出现掉球的现象。T 码维斯的形变较好，吞吐感强，弧线更加低平，而金标的手感更厚实，也更扎实，弧线更好。发生力以后，二者的速度相当，力量也差不多。不过从手上的主观感觉来看，我和江林老师都是更加喜欢金标的手感。反手的感觉和正手类似，二者击球轻松，借力好，打起来不累。即使使用者的发力一般，不打透地板也能获得不错的稳定性。在速度方面，中小力量下还是 T 码维斯速度稍快，发生力以后，二者的速度相当。从正反手上旋击球来看，二者的风格差异较大。T 码金标像是一个精神小伙，体力充沛，精力旺盛；而金标维斯更像是中年大叔，做事经验老道，成熟稳重。可能很多球友知道，金标维斯比普通维斯要重五克左右，主要是金标维斯的手柄里有两个配重块，这使得金标维斯与普通维斯相比，重心更加偏拍柄，打起来摆速并不坠手，正反手转换非常顺畅。当然，重心的靠后也会影响一定的击球质量，因为通常来说，重心偏板头，力量会更大一点。正反手下旋拉球，金标维斯的持球感要比 T 马维斯稍强，手上的反馈感觉也会更加舒服。换句话说，就是金标维斯发力以后，会比 T 马维斯心里更加有数。这可能也就是金标的价值所在在对拉环节，相信大家也比较关注。退台三米左右，二者的单板质量表现都比较一般，仅仅是够用而已。不用说和九六八比，就算是和鲁五相比，金标维斯的底劲儿也属于甘拜下风。从手感上来看，金标维斯更加扎实，手上更有数；而 T 码维斯声音脆弹，底板形变更大。单论单板质量的话，我觉得二者处于同一水平。
。不过，考虑到正手套脚，提马维斯的蓝国要更硬一步，可能金标的力量会稍微大一点。W 码金标卖四千元左右 ，T 码维斯卖两千元左右。从今天的实际体验来看，金标的单板质量会比 T 码维斯稍高，但我觉得二者最主要的差别还是金标维斯拥有比 T 码维斯更加梦幻的手感。这听起来有一点玄学，不过我的确想不出什么词语来描述这种感觉。从产品力来看，金标维斯的性能确实稍好于 T 码维斯。但是远远达不到两倍左右的差价。以现在西马维斯千元左右的售价来看，如果金标维斯具备两千元左右的产品力，那么 T 马维斯也值一千五到一千八百元左右。当然，这是根据我个人喜好，完全主观的评价。好，对于金标维斯，大家还有什么看法？欢迎您在评论区留言。咱们下期再见。